¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que en este video se den la oportunidad de debatir en la caja de comentarios con un tema muy interesante y tiene que, eh, digamos, verse con el modernismo que está en estos momentos enfrentando México, no solamente en sus grandes ciudades, en su orden que son, eh, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y actualmente... Tijuana es la quinta ciudad más importante y de ahí le sigue Toluca. Pues bien, estas ciudades que acabo de mencionar son las que en estos momentos están teniendo un boom de crecimiento muy importante, tanto así que hace unos meses se anunció que en la ciudad de Tijuana hay más de 140 proyectos verticales a punto de ser detonados y algunos ya iniciar. Por lo tanto, no es extraño eh, que Tijuana le compita a ciudades actualmente como Guadalajara o Monterrey en rascacielos, porque lo más probable es que no solamente los rascacielos actuales se construyan en las grandes capitales mexicanas, sino en nuevas ciudades. Eh, digamos así que cuando me refiero a nuevas ciudades, no me estoy refiriendo tampoco a unas existentes que no tengan rascacielos, sino que también, amigos, podemos evidenciar que son ciudades planificadas desde ceros. Proyectos muy eh, interesantes, eh, como lo es también eh, Puerto Cancún, que a pesar pues, que se puede decir que hace parte de un proyecto de un municipio ya existente, son proyectos totalmente desde ceros, donde construyen absolutamente toda la infraestructura que existe, eh, como carreteras, eh, túneles si es necesario, puentes, eh, universidades, colegios, hoteles, etc. Entonces, México está en esa carrera. La modernización de un país no depende solamente de los rascacielos. Los mexicanos que saben que es así, eh, lo reconocen, pero no falta también el que diga que un país moderno solamente son rascacielos, cuando pues, evidentemente no es así. Los rascacielos son sinónimo de crecimiento. Los rascacielos son como una, una señal de que el país, la ciudad, la región van por buen camino. Pero no significa que sean poderosas, que realmente sean sostenibles, que realmente estén en, en un buen desarrollo. Les voy a poner un ejemplo clave precisamente en México. Si en estos momentos se construyese un rascacielos de 600 metros, digámoslo así que es un, un boom eh, vertical en la TAM porque el, en América Latina pues no hay proyectos así. Supongamos que en Acapulco se construye uno de 600 metros. Eso no le va a quitar el problema de violencia que ahora tiene o a Zamora o a Celaya. ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo de una ciudad depende de las instituciones y de otros proyectos que a pesar de no ser tan llamativos ni ser rascacielos, son los que realmente le hacen dar eh, el IDH, el desarrollo y el poderío a cierta región. Entonces es supremamente importante que ustedes tengan eso claro. ¿Por qué? Porque el modernismo de México no va en sus rascacielos solamente. Como ya lo dijimos, hace parte. Pero México está modernizándose en sistemas de transporte. Podemos de pronto analizar también las líneas que se van a construir de Metro en Monterrey que andan en un buen proceso para de pronto este mismo año entrar todas a licitación y construcción. Eso es modernidad. También es modernidad amplificar los servicios públicos a zonas que no lo tienen o amplificar, por ejemplo, la señal. ¿sí? de internet en Ciudad de México, es, una, es la ciudad más conectada del mundo y el cambio es brutal, pasó de muy pocas a tener muchísimas, muchísimas conexiones en toda la ciudad, eso es modernidad, conectividad, transporte, chicos no se nos puede olvidar el tren que está yendo hasta Cancún, que la otra vez lo hablábamos que podría ir hasta Centroamérica, como lo es pues el tren Maya y poder digamos también llegado al futuro entrar a Sudamérica, en este caso por Colombia. Entonces no es realmente modernidad, solamente rascacielos. ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan presente, sé que muchos lo tienen, pero a pesar de eso, 
solamente se fijan si esa ciudad tiene en construcción rascacielos y ya. No se fijan si hay modernización del alcantarillado, del acueducto, de las líneas telefónicas, si de pronto tiene acceso a, 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 digamos, a otros eh, servicios terciarios, ¿cierto? Por decirlo así, si tiene muy buena inversión, si tiene muy buenas vías, si las tienen lo suficientemente eh, amplias para que, no haya, pues, que tenga muy buena infraestructura vial, eh, de 4G, de... de que tenga, muchos, que tenga suficientes túneles, o sea, que no tenga problemas de conectividad con otras regiones, si hay, digamos, barrancos, si hay, por ejemplo, eh, problemas para realmente que una persona cruce de un, de, un, de un lado a otro, que haya un puente, que ese puente tenga todas las características de no caerse, que es antisísmico en el caso de Ciudad de México, eh, que tenga excelentes universidades, ¿cierto?, que tenga... Eh, muy buena oferta de empleo y creo yo chicos que una de las principales también es la seguridad ciudadana implementada claramente por la ley, por la autoridad, por la policía, el ejército las, eh, digamos, eh, eh, los institutos, eh, todo esto que ayuda al mejoramiento de la seguridad en una nación, en un país, en una ciudad, en una región eh, en un subcontinente o en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, es clave que con lo que acabo de decir podemos ir concluyendo. México sí es un país moderno, porque eh, ante todo la, las críticas que a veces hacen eh, los demás latinos, porque todo hay que decirlo, de México han salido trolls, como de todo país. México incluso es uno de los países que más aporta trolls y haters en cajas de comentarios, en muchas cosas de burla, pero hay que admitir que no todos los mexicanos claramente son así y muchos han inflado esos datos, pero hablándolo con cabeza fría, México sí es un país moderno, México sí se puede considerar un país que ya está a la vanguardia del mundo, que uno puede decir, no, es que a México no le falta nada, Siento decirles que México va por muy buen camino, pero está en el 50%. Y se los digo así con toda sinceridad, amigos, espero que no se desuscriban. La idea es que antes traiga más gente porque necesitamos hay gente crítica que realmente sepa las realidades de la región, pero tampoco podemos eh, tapar el sol con un dedo y decir que es que estamos de, en primer mundo y que somos súper desarrollados y, y que nos estamos prácticamente bañando en oro. Nosotros sabemos que América Latina tiene problemas, pero México va por muy buen camino y me atrevería a decir que es uno de los países que tiene las mejores estadísticas en toda América y muy posiblemente entre a, una, a ser una de las potencias mundiales en poco tiempo, por la economía que lleva, pero está en un 50%, ¿ya? Y aún falta el sur, el norte, problemas de sequías, de infraestructura, digamos, eh, básicas. Así que mis amigos, si les ha gustado, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente.